world's, the world's writers will walk through those gates. And uh, if you hang around, you get a chance to talk to them. I'm interested in conversations that deal with things that matter, that real, you know, how do we live our lives? First of all, make climate change personal in your life. The second step is get angry and get active. And the third step, and believe it or not, I think this is the most important. We have to imagine this world that we want to hurry towards. But kindness is looking at people as people and not as, I voted this, I do this, whatever it is. There are some people we will never get along with, but most of us, most of us are a complex mass of different things. Hello, I'm Ian Rankin. Uh, I've been with the Edinburgh International Book Festival basically since day one. I went as a student, as a reader, as a fan of writing. Uh, later on, I was invited to go as an author, which was a thrill. And it's a spectacular experience. It's a meeting of minds. It's a way to open your mind to new experiences, to new ideas, nuanced debate, entertainment, something for every age group. And that's what keeps me going back year after year after year. Long may it continue. We were looking for novels that had a really clear and potent voice that haunted us and stayed with us. We were looking for novels that were incredibly well translated. Literature is the one art form that puts us completely in somebody else's shoes. It's the supreme act of empathy. It's crucial to the survival of the human spirit as water or air. Welcome to the world in words. Hello, um, my name is Collins and I'm chairing today's event and I'm absolutely thrilled today to be introducing you to Marika Lukas Reinfeldt. Um, Marika Lukas is an author and dairy farmer and following the success of their debut poetry collection Calf's Call, which won Holland's prestigious C. Budding Prize in 2015, the Discomfort of the Evening, which is Reinfeld's first novel, was recently shortlisted for the International Booker Prize. The novel follows Yas, a girl on the near edge of puberty, as she makes a strange bargain with God. Worried that her father is feeding up her pet rabbit for Christmas dinner, Yas impels God to take her brother Matisse instead. Shortly, Matisse dies in a freak accident, and Yas's sense of agency is simultaneously <coughs> Food. Living on a farm in the Dutch countryside, in a family who subscribe to the harsh teachings of the Reformed Church, much of the book is about the effect of grief as it chafes against Yoss's inexorable process of self-discovery, both physical and psychological. But, and without wanting to give too much away to the viewers who haven't yet read the book, Yoss's coming-of-age story is atypical treading an often indistinct line between life's hard realities and the inventions of a young and furtive imagination. The book's ending is shocking and unexpected. The prose in the novel has been described as raw and impassive, and it's precisely Reinfeld's impassivity which makes their descriptions so gruesome. 
we're introduced here to the horror of the everyday, but it's also the horror of the farm, and that is a bodily horror. We only knew about the harvest that came from the land, not about the things that grew inside ourselves, Yas says at one point in the text. Part of this horror thus comes from the mullers' alienation from their bodies. Bodies are a source of shame rather than joy. We're also um, here with Michelle Hutchison, who is the book's translator, and she's translated more than 20 books from Dutch and one from French. She is also the co-author of The Happiest Kids in the World, What We Can Learn from Dutch Parents, which feels like a somewhat ironic title, uh, given the content of today's discussion. And finally, we have our wonderful interpreter, uh, Joanna McAlmont. And I think we'll begin with a reading from the source text in, and its translation from the beginning of the book to give you a sense of how it reads. So Marika, Lucas, do you want to begin? Yes. Hmm. Ik was tien jaar en dit mijn jas niet meer uit. Die ochtend smeerde moeder ons één voor één in met uizal tegen de vrieskaal. Die kwam uit een geel blik van begona, werd normaal gesproken alleen gebruikt tegen kloven, wildringen en bloemkoolachtige knoppeltjes op de spenen van de melkkoen. De deksel van het blik was zo vettig dat je maar alleen met een tenen af kon draaien. Het rook naar graag gestookt uiboord, tot een dikke snede sprenkeld met zout en peper, wel eens in een pan met bouillon vernuistend, het werk van gruwelen. Net als van die stinkende zalf op mijn huid. Toch zette moeder haar dikke vingers in ons gezicht als in een kaas waar ze aan voelde in het kop om te kijken of de korst onder de rijpen was. Onze bleke wangen glom in het licht van het keukenpeertje dat onder de vliegen kak zat. Er moest al jaren een, bloemen, een lamp op kap komen, een mooi met bloemen. Maar als we er een in het dorp zagen, wilde moeder nog wat verder kijken. Dat deed ze nu drie jaar. Die morgen, twee dagen voor kerst. Leef ik haar vet geduim in mijn oogkassen voelen. En even was ik bang geweest dat ze te hard zou duwen. Dat mijn oogballen als knikkers naar binnen zouden rollen. Dat ze zou zeggen, dat komt er nou van als je altijd zo afdwaalt en nooit eens een blik op stil houdt. Dat ze een goede geloof doet die opkijkt naar God, alsof de hemel ieder moment kan overbreken. Maar de hemel brak hier alleen open door een sneeuwbui. Niets om dommig te blijven staan. I was 10 and stopped taking off my coat. That morning, mum has covered us one by one in other ointment to protect us from the cold. It came out of a yellow brigade of tin and was normally used to prevent dairy cow's teeth from getting cracks, calluses and cauliflower-like lumps. The tin's lid was so greasy that you could only screw it off with a teeth towel. It smelled of stewed udder. The thick, thick slices I'd sometimes find cooking in a pan of stock on our stove, sprinkled with salt and pepper. They filled me with horror, just like the reeking ointment on my skin. Mum pressed her fat fingers into our faces, like the round cheese she did, to check whether the rind was ripening. Our pale cheeks shone in the light of the kitchen bulb, which was encrusted with fly shit. For years we'd been planning to get a lampshade, a pretty one with flowers, but whenever we saw one in the village, Mum could never make up her mind. She'd been doing this for three years now. That morning, two days before Christmas, I felt her slippery thumbs in my eye sockets, and for a moment I was afraid she'd press too hard. My eyeballs would plop into my skull like marbles, and she'd say, that's what happens when your eyes are always roaming, and you never keep them still like a true believer, gazing up at God so the heavens might break open at any moment. But the heavens here only broke open for a snowstorm, nothing to keep staring at like an idiot. Thank you very much for reading. Um... I think you really get a sense there of the, the visceral nature of the prose, like you're really dumped in it there right at the beginning. And it's it's an introduction to a world that is, you know, there's kind of no let up on it throughout the novel. It's extremely stifling, um, but also strangely seductive. Um, and I just wanted to begin um, with uh, maybe Marika Lucas, if you could just tell me a little bit about the origins of the book. Um, I'm interested in the fact um, that you were previously known in the Netherlands primarily as a poet. Um, so how did the book come about, the novel? 
Ja, nou, ik was eigenlijk al um, heel lang met het boek bezig. Uh, ik, heb er, ik heb er zes jaar aan gewerkt en het begin, het eigenlijk begon bij mijn uh, dichtbundel, bij uh, Kalsies. En uh, daar was ik uh, mee bezig. En eigenlijk die thematiek die ik daarin uh, verwerkte, dat, dat kwam ook samen met mijn roman. Dus ik heb ze ook eigenlijk bijna uh, naast elkaar geschreven. Um, en um, ik was met, die, uh, met dat verhaal bezig. Ik wilde heel graag, al, al, dat wist ik al heel lang, als ik een boek ga schrijven, dan, uh, dan, dan, dan wil ik dat deels uh, over mijn broer uh, doen. En ik wist heel goed al van dat, dat dat het uitgangspunt zou zijn. Dus de dood van mijn eigen broer. Uh, dat ik dat wilde verwerken in een, in een, in een fictieve uh, roman. En, um, en zo is het eigenlijk begonnen. En, het heeft heel lang geduurd omdat ik niet zo goed de vorm wist. En um, um, daarvoor gebruikte ik eigenlijk ook mijn gedichten. Dus alles wat ik. Ik was echt een beetje aan het aftasten hoe ik het verhaal in elkaar zou zetten. En het heeft uh, uh, zo lang geduurd omdat ik ook nog. Ja, ik moest me echt ontwikkelen in het schrijven. Ik was als dichter begonnen en ik wist hoe ik een gedicht moest maken. En ik merkte al heel gauw dat, dat in een roman het veel uh, complexer is. Want dat kan niet. Dat was, in het begin was het een soort van één lang gedicht. En, um, en dat, dat moest heel anders worden. Dus dat zit sowieso vol met, vol met metaforen en beelden. Maar in het begin was dat nog meer. Was het eigenlijk één groot uh, gedicht. Um, en um, dat was eigenlijk het uh, begin. Ik heb heel veel gelezen. Ik heb heel veel geschreven. En ik heb heel veel versies dus ook van dit boek gemaakt. Voordat het eigenlijk uiteindelijk uh, een versie uh, werd. Well, I had been working on the book for a long time. I had been working on it for about six years. And I had started with a poetry collection and I was covering many of the same sort of themes in my poetry, similar themes to the ones that come up in the book. And I was actually writing the book and my poems at the same time. And it's a story of my childhood. And when I was a child, I thought that if I ever write a book, I want to use some of that. I want to uh, have my brother in it. And I knew that the death of my brother was somehow going to be something I'd write about in the future. And I wanted to write that into some fiction, into a novel. And so it took me a very long time because I didn't really know the form very well at the start. And that's why I used poems. I built it up through poems and it took me time to develop as a writer. And I uh, really wanted to write about it through poems. And I realized, however, that a novel then is going to be more complex. It started off as a very long poem. And there are still lots of metaphors and images in the novel, but there are even more when I first started out. So it really is like a long poem. And I read a lot as I was working on it, and I wrote a lot of different versions. And then we the book. I think that's so interesting to hear because all of that comes across uh, in the text. It's, you know, for, for a debut novel, it's, I just find it remarkably, um, consistent and rich um and all of that comes through in the prose and so it's so interesting to hear that it was yeah sort of written over such a long period and also initially as a series of poems or kind of you know image-based vignettes um it sort of makes me think of um i once heard the novelist uh, elizabeth strout talking about her process and similarly to you she talks about um sort of uh, working with lots of different scraps written over a long time, then sort of like molding them together. But when you when you receive the novel, when you read the text, it just feels like something that's, you know, written from beginning to end because there's, there's no gaps uh, there in the prose um, for you to sort of fall through as a reader. Um, something uh, that pervades the book is, um, you know, basically what is referred to in a title, which is that sense of discomfort, that sense of threat, which comes through so consistently. Um, and at one point, I think it's, it's the village pastor who says discomfort is good in discomfort, we are real. And, and I'm just wondering if you could say a bit about 
discomfort and about generating discomfort in the reader and why it feels important to this text. Yeah, um, now, I think, I find the theme of the book very interesting. Um, and I think that, uh, that you as a child, the most children zijn um, zo vrij in hun ongemak. Die zijn nog, uh, die hebben nog niet zo die, die schaamte. En um, wat ik heb geschreven zijn kinderen die eigenlijk uh, die dat wel hebben en die niet um, um, daarin gestuurd worden. En um, uh, omdat de, de eigen de ouders schamen zich voor, voor zichzelf en voor, zich, voor, hun, voor hun wereld. En, en dat, nemen, dat nemen kinderen automatisch over. En, uh, en ik vond het een heel interessant thema om dat uit te werken. Omdat het uh, Jas, uh, de, de hoofdpersoon, um, eigenlijk een kind is die dat al heel vroeg met zich meekrijgt. Mee, mee dat je uh, die ongemakkelijkheid, de ongemakkelijkheid van uh, uh, het lichaam, uh, de ongemakkelijkheid van het geloof... Uh, de ongemakkelijkheid in de omgang met mensen en, en daar, is geen, daar is geen sturing in. En um, dat wil ik heel graag um, ja, onderzoeken van hoe uh, vormt dat een kind en uh, hoe ga je er als kind mee om. En, en daarom krijg je eigenlijk wat, wat we bij Jas zien is ook dat je een soort van fascinaties krijgt. Jas heeft heel erg fascinatie voor, voor het lichaam ook en voor uh, seksualiteit en voor... Ja, het, 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 het fysieke eigenlijk. En um, vandaar ook de, ja, de, 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 de titel om uh, de avond is ongemak. Um, omdat ik denk, omdat de avonden in de roman eigenlijk nog um, ja, misschien schaamtevoller zijn. Omdat je nog meer gaat nadenken over, over alles. En, um, en, dat is, dat is, um, en ik denk dat we in, in het algemeen, dat mensen zich, dat is altijd wel, dat je bepaald soort ongemak met je meedraagt en dat de een heeft dat meer dan de ander, maar we moeten er toch een soort van weg in vinden hoe we dat, um, hoe we ons daarin bewegen en ik vind het voor mezelf altijd een heel uh, lastig thema. Ik, ik, ik ben ook wel denk ik een ongemakkelijk mens. <laughs> ik voel me wel vaak ongemakkelijk en, en dat was eigenlijk een soort van uh, drijf die ik had van um, ja, om, dat, om daarover te schrijven en, en vooral vanuit het kind, um, vanuit de kinderwereld. Yes, it is a very interesting topic indeed. And uh, children, quite often, they uh, don't have the same sense of discomfort they don't have this strong sense of shame just yet but actually in this book these children do have that sense of discomfort they do have the sense of shame however there's no one there to guide them because the parents themselves have this heavy sense of shame and that's something that the children pick up on so I thought it would be a very interesting theme to develop and Yas uh, is a child who picks up on this sense of discomfort and shame very, very early on. There's a sense of discomfort with the body, with the faith, with relationships and how people interact with each other. And there's really no guidance uh, for the child in the book. So I really wanted to investigate it, to explore it, to see how it shapes children, to see how children deal with all of these themes. And Yas actually has this fascination with the discomfort. Uh, she's very fascinated with the body, with sexuality, with all sorts of physical things. And yeah, that's why we have discomfort in the title. And the title also mentions the evening. And that's a time when you can feel the sense of shame even more strongly. It's a time when you think about everything. And so discomfort is something that uh, you can carry with you. It's also something that you need to figure out how to cope with. And it's, it's a very difficult topic for me personally as well. Quite often I don't always feel at ease myself. And so that's what really drove me to write about it. And I wanted to write about it from the child's perspective. Yeah, it's interesting again, I think, because 
Yeah, it sort of suits this idea that if there is discomfort, it means that some kind of transformation uh, is underway. And I think that perhaps speaks to the themes at the center of the book. And on that note, I think what a lot of the reviewers and um, sort of the, the write-ups of, of, the, of the book have highlighted are its, its gruesomeness um, and the discomfort and the kind of hopelessness on the life um, of the, on the farm with the Mulders. But there's also to me, there's something really, I don't know, sort of optimistic and kind of um, inventive and exciting about Yas and um, her life um, and her discomfort. And I see uh, a lot of myself in her, in her ambivalence about gender and gender roles and this sense of alienation and sort of a simultaneous need for um, both recognition, outer recognition and privacy. And I feel in encountering us that there's this character um, that for me is an entirely new one in literature and one that I really, um, as I say, identified with. Um, did writing Yas's experience um, sort of it engender in you that sense of excitement that writing can do when it feels um, during the act of writing like you're breaking new ground? Um, nou, voor mij voelt het niet zo zeer dat ik iets nieuws heb gedaan. Ik heb denk ik um, personage gecreëerd die um, die zowel mijn, mijn interesse heeft als dat het uh, een, een, een deel van mij was. Ook het, een, een deel van het meisje dat ik zelf was vroeger. Um, dus ik heb, dat, ik heb dat soort van samengeperst en, en daar kwam jas uit. En, um, ik, ik heb haar echt... Um, ik hoefde haar niet te volgen, want ze zat gewoon in mijn hoofd. Dus ik, ik, ik um, was heet het een onderdeel uh, van haar en dat... Ik vond het vooral eigenlijk moeilijk om, om op een gegeven moment het los te laten. Om, um, om toen het boek af was, om, om dan jas uh, los te laten. En dat ze ja, in de wereld eigenlijk. Maar wat ik wel wat ik heel mooi vind en wat eigenlijk Sophie net ook zegt, is dat uh, die herkenning. Um, um, dat ik, ik heb dat hier best wel, wel meerdere keren gehoord dat mensen uh, naar me toe kwamen en die zeiden van ik, 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 ben, ook, ik, ben, ook, ik ben ook jas. En, en dat uh, uh, vond ik heel indrukwekkend. Omdat ik um, het in eerste instantie heel fijn is als iemand je, uh, zich um, zo, zo herkent in wat je schrijft. Maar ook dat ik, uh, um, dat, ik niet, uh, dat, dat Jas niet de enige is die zo, zich zo voelt. Of, of dat ik niet de enige ben die zich zo kan voelen. Um, dus dat is, dat, is, uh, dat is wel het bijzondere ervan. En, um, ja, dus ik, ik ja, dat, dat is het eigenlijk, ja. It didn't really feel like I was doing something uh, because the character is very similar interest to me. The character is part of me, actually, the girl I used to be. So I was pulling all of this together and then yes came out. So she was really in my head. Uh, I was part of her. And actually, it was hard for me to let go of her in the end. When the book was finished, uh, I had to let her out into the world. And the point you made about recognition, that's, that's something very interesting as well. Because people have also said to me, I'm yes, too. And that, that really struck me. It's, it's always nice if somebody recognizes themselves in your work. Because you think, so she, yes, is not the only one. Or I'm not the only one feeling like that. So that was very, very special. So that was more of uh, <laughs> an extended compliment sort of posed as a question um, and I think this final question um, just before we go into the next uh, reading from the book is of a similar kind um, but something again that struck me and uh, as being quite remarkable um, given that this was the first novel was the sense of sort of total reality uh, that you managed to create in the book um, and part of that makes sense now to me hearing how how slowly and deliberately it, it was worked on um each of your characters um you know apart from us uh, the siblings the parents uh they all feel so fully formed and so distinct from one another 
Um, again, I'm wondering if this is something that simply comes to you naturally during the writing process, or is that something um, that you worked quite hard on um, in terms of differ differentiating uh, the different personalities in the book? Um, now, I have it well um, uh, more to create than, than that I did by Jas uh, did. The other personages were for me uh, uh, soms wat moeilijker aan te voelen in het begin. Um, maar ik heb heel erg gekeken naar de constructie van een gezin dat uit elkaar valt. En welke uh, rollen kinderen op zich nemen als de ouders wegvallen. En dan, dan zie je dat uh, wat je in het boek ziet is dat kinderen ook uh, iedereen een andere, andere rol heeft en deze vervult. Um, en dat ze anders, allemaal anders reageren op de, ja, eigenlijk op de dood van de broer. En, en dat vormt een karakter. En dat was voor mij heel belangrijk. Voor Hanna. En die wordt eigenlijk een beetje de grote. Uh, die speelt een beetje de grote zusrol. Of de, de moeierrol soms ook. Um, en Obba wordt heel agressief. En um, um, gaat meer experimenteren. En, um, en, en, uh, en Jas, die is vooral in haar fantasie. Um, uh, redt ze haar ouders of redt ze het gezin. Um, uh, en dat was eigenlijk voor die andere personages was het heel belangrijk en voor, voor over bellen het vriendinnetje van Jas uh, ze moest in teken van het verhaal staan en van, en van de constructie van het gezin en, en daar heb ik wel um, um, ja daar heb ik wel mijn, mijn best voor moeten doen zou ik maar zeggen om ze, om ze zo goed mogelijk neer te zetten en dat, voor de ouders was dat iets makkelijker uh, dat, dat, dat ging wat vloeiender. Um, maar het is, het, ieder, psychologisch gezien moet ieder, ieder personage moet een, een bepaalde rol vervullen. Of uh, in dienst aan de hoofdpersoon. Het moet uh, iets te zeggen hebben. En dat, dat, uh, dat is ook wel gewisseld in eerdere versies. Waar er soms andere personages of was. Bellen het er nog niet. En ja, zo, uh, zo maak je eigenlijk... Tijdens het herschrijven creëer je dat. En, uh, en dat heb ik eigenlijk gedaan. Yes, it did take a lot of work to create Yas, or to create the other characters, and then it took to create Yas. And it was definitely more difficult at the start. What I wanted to do was look at a family that was breaking down, and I wanted to look at the role that the children took on when the parents uh, became absent. So each of the children was to have a different role, and they have a different reaction to their brother's death. And this all forms each of the characters. Hannah, for example, she takes on the role of the bigger sister. Sometimes she plays the mother. Or both. He becomes quite aggressive and he's experimenting a lot. And then you have Yes, who's in her own sort of imaginative world. She's thinking about saving her parents, saving the family. And you also have Belle, who's a friend. She is a part of the story and she helps uh, make up the family itself as well. Uh, so I had to work really hard, actually. The parents maybe were the easiest, but each of the characters has a psychological role to play. They each have a contribution. And the characters were different in different versions. So Belle wasn't in one of them, for example. And I uh, was creating them each time I was rewriting the story. Fascinating. Um, they're just, uh, you get the sense that it, it really is a psychological study. Um, and that each of those different characters very much have their own reaction to what has happened and that they're on their own kind of trajectory throughout. And trajectory it's throughout. It's how they sort of, you know, uh, rub up against one another. Um, should we hear another excerpt from the book? De veearts steekt het laatste broekje de roosje van zijn bord in zijn mond. Buist gedangen naar voren, legt zijn bestek in een kruis van zijn bord, een teken dat hij uitgegeten is. Hoe oud ben je? vraagt hij. Twaalf. Dan ben je bijna compleet. Compleet voor het gekke huis zal je bedoelen, zegt Obbe. De veearts negeert hem. Het idee dat ik bijna compleet ben voor iemand maakt me trots. Al lijkt ik juist meer en meer uit elkaar te vallen. Maar dat compleet altijd een goed teken is, weet ik wel. 
Zo heb ik mijn flip verzameling ook bijna compleet. Er zijn nog maar drie plastic hoesjes leeg. Dan zal ik vast op een gegeven moment hetzelfde gevoel krijgen als wanneer door de map bladen en denk aan alle potjes die ik gewonnen en verloren heb. Al lijkt het me lastiger om door jezelf heen te bladen. Misschien moet je voor zijn. Op hetzelfde streepje in je deurpost blijven hangen. Je lengte niet meer uit kunnen gummen. Een rapontje werd op haar tafel opgesloten in de toren en gered door de prins. Er zijn maar weinig mensen die weten dat de naam afgeleid is van rapontjes van veldslaan. De veerts kijkt langdurig naar. Ik snap niet dat je nog geen vriendje hebt. Als ik zo oud was als jij, dan had ik het wel geweten. Mijn wangen worden net zo heet als de zijkanten van een sjukom. Ik weet niet wat het verschil maakt. Waarom hij het als twaalfjarig wel had geweten, maar het als oudere man in de leeftijd van vader niet meer begrijpt. Volwassenen weten toch alles? Morgen kans op regen, zegt vader vanuit het niets. Hij heeft het hele gesprek niet meegekregen. Moeder blijft heen en weer lopen tussen het aardig en de tafel, zodat niemand opmerkt dat ze haast niets eet. In mijn natuurboek las ik over mieren, dat ze twee maag hebben. één voor zichzelf en één om andere mieren te voeden. Ik vind het een ontroerend mechanisme. Ik wil er ook twee hebben. Dan kan ik één maag gebruiken om moeder op gewicht te houden. De VRT knipoogt naam. Ik neem me voor om morgen over hem te vertellen aan Bellen. Eindelijk heb ik ook iemand om over te fluisteren. Ik zal niet zeggen dat hij veel rimpels heeft. Nog meer dan het ongestreken tafelkleed. Dat hij een hoest heeft als een jong rund met pinken gereed. Dat hij ouder is dan vader en bij het neus gaat heeft waar zeker drie frietjes tegelijk in passen. Ik zal zeggen dat hij nog knapper is dan Boudewijn de Groot. En dat betekent wat. Bellen en ik luisteren als God het op mijn zolderkamer vaak naar zijn liedjes. Als we heel verdrietig zijn... Bel ik kan soms erg somber raken als Tom een groot x met sms van enkel een kleintje. Of achter een punt van zelf een grote komt en het dus de moeite heeft genomen om een hoofdletter te vangen. Zeg het tegen elkaar. Ik heb een verdronken blinder in mij. We knikken alleen maar. We weten precies hoe de ander zich voelt. The vet puts the last broccoli flourish on his plate. Into his mouth, leans forward and lays his knife and fork in a cross on his plate as a sign he's finished eating. How old are you? He asks. Twelve. And you're almost complete. Completely nuts, you mean, Boba says. The vet ignores him. The idea that I'm almost complete makes me feel proud, even though it's actually like I'm falling more and more apart. But I do know that complete is always a good sign. My collection of milk caps is almost complete. There are only three empty plastic cases. So at a certain point, I'll get the same feeling as when I leave through my file and think about all the games I've won and lost. It must be harder to leave through yourself, but you have to be a grown-up to do that. To sit the same same stripe on the doorpost, no longer able to rub out your old height. And Rapunzel was 12 when she was locked up in a tower and rescued by a prince. Not many people know that her name is the German word for lamb's lettuce. The vet looks at me for a long time. I don't know why you don't have a boyfriend yet. When I was your age, I would have known what to do. My cheeks get hot. Get as hot as the sides of the gravy jug. I don't know what the difference is. Why he would have known what to do as a 12 year old, but as an older man my father's age, he no longer does. Aren't adults supposed to know everything? Chance of rain tomorrow, Dad says out of the blue. He hasn't listened to any of the conversation. Mum keeps on walking between the counter and the table so that no one will notice that she's barely eaten a thing. I read in my nature book that ants have two stomachs one for themselves and the other to feed other ants. I find it challenging. I want to as well, and I could use one stomach to keep my mother at a reasonable weight. The vet winks at me. I decide to tell Bella about him tomorrow. Finally, I've got someone to whisper about. I won't tell her he's got a lot of wrinkles, more than an unironed tablecloth, that he coughs like a calf with swine fever, that he's maybe even older than my father, and has got wide nostrils to fit at least three chips in. I'll tell her he's even more handsome than Bauder van der Groot, and that means something. After school, Bella and I often listen to his music in my attic bedroom. When we feel very sad, Bella can sometimes get very down when Tom doesn't text her a big X at the end of a message, but just a small one, even though when you type a full stop, the big ones come automatically. So it's trouble to replace the capital letter with a small one. We say to each other, there's a drowned butterfly inside me. And we simply nod, knowing exactly how the other feels. I just wanted to put a few questions for you. Michelle, um, as the book's translator at this point. Um, when you're reading an excerpt like that, does it, 
a collaborative text? Does it feel like a text? Um, what's, what's your sort of sense um, of like, I guess, claim over the text if it translates when, when you read it aloud? Um, as a translator, I think you'll, you have to try and be very faithful to the author and the original text. So um, what I want to do is, is channel the, the rhythm. I want to channel the rhythm, the feel, the poetry, um, everything that the text evokes in me as I read it in Dutch, I want to then try and put into the English. I think that's, that's the most important thing. Mm -hmm. And is that challenging because Dutch syntax can occasionally be quite di different from English? Um, so yeah, sure. What so I want to recreate the same. Yeah. Sorry. Um, I want to recreate the same effect. Um, so um, sometimes that means uh, changing the sentence order, changing the punctuation. I mean, you can't, uh, Dutch punctuation is different from English, for example. But that, those are more things. It, it's more about the overall feel and the rhythm. Yeah. Yeah. Sure. And what's your relationship to Dutch? Um, what do you mean by that? Um, I, you know, I'm sort of interested in translators and translators' origin stories. And I think I remember reading that you moved to Holland as an adult, so it's a language that you've come to later. Right, yeah, I moved here uh, 16 years ago now. Um, and I learned Dutch once I got here. So um, I, I learned other languages. I studied um, comparative literature and French, so I was already uh, a linguist. Let's say so. Um, I learned Dutch at evening school, started translating it, and yeah, I went from there. Yeah, yeah. And um, how was it for you working on this book specifically? Because I think I, I read somewhere that, um, you know, due to the, the kind of content of the book, you would avoid uh, working too late into the evenings um, because it would, it would stay with you and sometimes sort of manifest in dreams. Um, and I think that's that's interesting to hear because it really speaks to a sense that I have of translation as being a, a full body experience, a full body act, something that you really internalize and not a task that you pick up and, and put down. Um, does that sort of describe how you feel about the process? Absolutely. I think when you're translating, you, you live inside the book mm. for the period of time you're working on it. And that's usually at least half a year. And so your your mental life, your a creative life is, is spent in the setting of the book and with those characters and you get very close um, under your, um, they get under your skin. So you feel like when I was doing this, I, I was just for that period of time. Yeah. Um, and the other thing is I find typing, typing the words, um, a kind of conduit between me and the text. And they come through my, when they come through my fingers, I feel like they become my words. And they become my experiences. Mm. And it's um, it's a very yeah, it's a very palpably Dutch setting in the book. Um, in terms of uh, you know, bringing all of the source text across, were there things that you had to alter for an Anglophone reader? Anything significant that had to be changed or left out of the book? Um, I don't know if you can see, but I've brought along. <laughs> You can, if there's our screen frozen, I can't see us, but I've brought along, can you see that? Yeah, yeah. I yourself. Yeah, oh. I've, I've brought along the, the body in from the first page. Yeah. Um, yeah, so there are lots of things like that. Um, and Bade Veint Groot, yes. you already mentioned the, the Dutch singer. Um, and we, um, we decided, so not just me, but also um, the editors at Faber, we decided to keep in those things to keep in a sense of something slightly foreign in the sense, in sense of Dutchness um, mm -hmm. as part of the book's appeal um, and you don't always do that with translation each time you have to consider how you're going to navigate that that foreignness yeah yeah absolutely and I think it's interesting in this particular instance that uh, that foreignness further sort of contributes to that pervasive sense of maybe alienation that the reader feels throughout. Um, and so mm. as well as giving English readers or English language readers um, a kind of insight into a particular kind of world in Holland, um, it's also just, uh, it feels like it's contributing to the overall aesthetic. 
Um, right, yeah, I would agree with that. Yeah. <laughs> um, and uh, just for Marika Lucas, um, how, how do you feel about being translated? Is that a strange experience? And did you feel a need to work really closely with Michelle? Are you sort of happy to, to let her work autonomously? Ja, ik, ik heb uh, eigenlijk wel een beetje Michel uh, uh, vooral laten werken. Dat is ook een beetje omdat uh, ja, toen, toen het bericht kwam dat ik, dat ik vertaald zou, zou worden, was het was echt een beetje onwerkelijk en daar was ik heel blij mee. Um, maar ik kon, uh, kijk, bij het vertalen kwam natuurlijk best wel veel dingen kijken, ik kon heel veel vragen ook en um, um, over hoe je dingen bedoelt of... En dat is, dat is logisch, maar dat kon, ik, dat kon ik niet allemaal op zelf beantwoorden. Ze, ze, heeft vooral, ze, heeft, ze heeft vooral contact met mijn redacteur gehad. En dus als toen het uitkwam, kreeg ik eigenlijk... Uh, of net daarvoor heb ik nog even gelezen. En toen het uitkwam, heb ik het helemaal gelezen. En uh, ik wil eigenlijk zeggen dat ik, dat ik een beetje verliefd ben geworden op de Engelse taal. En ik, 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 ik ben heel, uh, uh, niet zo heel goed in Engels. En um, door, door de vertaling heb ik... En ook met Michel heb ik wat lessen gevolgd voor de taal. Heb ik echt veel meer uh, nou ja, uh, gezien hoe alles precies een beetje werkt. En hoe, hoe mooi het is. En uh, ook hoe uh, goed het vertaald is. Uh, um, want het is best wel lastig om een boek waar zoveel poëzie en zoveel metafoor. En wat zo uh, leunt op het ritme ook. Om dat juist te vertalen. En, en, ja, dat heeft Michel echt, echt fantastisch gedaan. Dus ik, ik, uh, ja, ik, ben daar heel, ik ben heel blij mee. En um, uh, ja, dat is, het is gewoon een heel bijzonder moment als een, als een boek. Um, mm. Vooral een boek wat, wat zo uh, Nederlands is. Um, vol met bizarre salade zit en met Duwtje Blok en Bouden en de Groot. En, uh, en uh, het, het gereformeerde geloof. Uh, dat dat eigenlijk ook zijn weg vindt in een ander land. En, en een andere taal ook. En dat is wel... Uh, uh, ja, dat is uh, waanzinnig. Dat is echt heel, uh, heel leuk. Well, I started by letting Michelle work on it uh, herself for a bit. I was really pleased when I got a message about the translation. And of course, translators can have questions and they want to really make sure they've understood what you are trying to say. Uh, she had a lot of contact, mostly with my publishers and editors, uh, but I did read it and I really fell in love with English. My English isn't so strong, but I really felt I've had a lot of lessons with Michelle and I've seen how beautiful it is and how well translated uh, the book is something that's got so much poetry, so many metaphors, and where the rhythm is important, that's, uh, well, Michelle has done a fantastic job, and I'm very, very happy with it, and yeah, it's really a very special feeling when you get translated, and to see such a Dutch book with uh, the different things that you mentioned, such as Boudouin de Groot, uh, the Reformed Faith, and lots of other things to see all of that come across in a different language and to be taken to a different country well it's just a really special feeling yeah, it's amazing to see this sort of uh fresh interest i think particularly in the uk in Dutch literature um which is something we've seen overlooked for quite a long time even since this kind of um renaissance that we've seen um in translated literature more generally um I just wanted to ask a little bit about your influences, Marika Lucas. So someone who you've mentioned before to me is Jan Volkers, um, who gives the book one of its epigraphs. Um, and I think someone else you're interested in is um, the poet Menno Wichmann. Um, and I see something in your work of his unexpected images and his descriptions. And also in both of their works, the sort of the yeah, the, the setting in, in which the literature takes place. Um, but while I was reading your work, I couldn't help also, obviously, because it's in my head, draw some lines between you and another young poet and novelist that I translate, Lika Marsman. Um, and uh, you guys share a publisher as well. So yeah, I was wondering if you could say a bit about your influences, whether you tend to, to look back on a previous generation of writers or whether you're also um, feel that you're in conversation with, you know, other contemporary 
poets of your generation? Ja, um, nou, het allebei wel. Ik, ik heb heel veel, um, ik haal heel veel inspiratie uit de, 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 de vorige generaties en uit uh, naar de hedendaagse dichters. En eigenlijk is het voor mij begonnen um, bij, bij Anne Enquest, een Nederlandse dichter. Um, zij, ik heb haar gelezen toen ik uh, logodie volgde. Ik, ik, ik sliste een beetje en ik, 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 ik kon niet zo heel, ik kwam niet zo heel goed aan mijn woorden. En ik, nou, ik dacht, ik moest naar een, een, logodie, een logodist. En, en daar hing aan de muur hing een gedicht van Anne Enquist. En uh, daar had ik zo van onder indruk. Ik was toen 18. En het was, uh, het was eigenlijk een beetje voor de eerste keer dat ik, dat ik echt in aanmerking kwam met, met of in, 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 uh, uh, in contact kwam met, met poëzie. En uh, dat, zij heeft me ook nooit losgelaten. Want haar, haar thematiek, de, de rouw en uh, de natuur. Um, um, ja, het, ze, ze, zij is psychoanalist van... Uh, uh, ook van beroep en dat werkt ze in haar werk. En het was heel interessant en heel mooi en, en, en het, het raakte me heel erg. En ik, toen dacht ik ook van nou zo, zo zou, zou ik dit schrijven. En ik ben toen zelf ook begonnen met gedichten. En vanaf dat moment ben ik heel veel dichters gaan lezen. En uh, ook wat meer van, van mijn leeftijd. Uh, en dat heeft wel... Um, ja, ik, 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 ik schrijf wel heel... Uh, anders of, of het zit, zit niet. Ik denk net als Lieke Marsman, uh, we zitten allebei op een heel ander pad, maar we, we, we lezen wel uh, van elkaar. En, uh, en er zijn ook best wel in Nederland worden best wel veel dichtersfestivals festival, uh, georganiseerd. En daar ontmoet je elkaar ook. En dat vind ik altijd heel, heel leuk en interessant. En, uh, en dus ik blijf ook, dat is eigenlijk ook wel wat ik, wat ik me voornem, wat ik ook doe, is dat ik heel erg op de hoogte blijf van wat er uitkomt. Dus bij een iedere nieuw bundel van een, van een dichter die, die, die lees ik wel. Om, ja, ik wil dat toch een beetje bijhouden. Omdat dat mezelf motiveert en stimuleert. En um, um, nou ja, omdat ze collega's zijn, omdat ze het ook graag wil lezen. Um, en ik vind dat er ook een hele interessante lichting uh, nu is, die uh, ook veel meer over uh, het genderstuk uh, schrijft over, um, um, ja, over, over achtergrond, over uh, milieu uh, uh, waar we vandaan komen. En veel, uh, ja, misschien, <laughs> ik weet niet of mondiger het goede woord is, maar veel meer onderzoekt en experimenteert. En dat vind ik wel interessant aan de nieuwe lichting dichters. En, uh, je zou ook kunnen denken van alle oh, dichters hebben alles al geschreven, maar het is zoveel. En zoveel nog niet geschreven. En ik denk dat er, dat er heel veel mooie dingen ook aankomen. I think it's, uh, it's a matter of both. I am inspired by uh, both the earlier generations and also by today's poets. Uh, there's one, Anna Inkvist, for example, she's a poet. I had to take speech therapy sessions for a while uh, when I was 18 and one of her poems was on the wall and that was the first time I actually had come into contact with poetry. Uh, she talks a lot about grief and about nature in her poetry. She's also a psychoanalyst and you can see that in her work. Uh, so I find her poetry very beautiful very moving and I thought I'd really like to be able to write things like that. So then I went out and I read lots more poets um, and I was reading poets of my own age as well. I maybe write a bit uh, of a different style to some of the other ones. Um, Lika Marsman, yes, we read each other. Uh, there are a lot of poetry festivals in the Netherlands and that's where we can meet uh, our colleagues. Uh, we can have a lot of fun. And I do like to keep up with the new poetry collections coming out. It really motivates me and encourages me. And yeah, I like to read the other poets of my generation. They're, they're my peers. I think that there is a very new generation coming out. They're very interesting. They're talking more about their background, about where they come from and so on. And I think they're maybe becoming a bit more experimental. You might think, well, all kinds of poems have already been written, but I really think there will be some beautiful poetry to come. Yeah, 
I think that's that's absolutely it. It's um, obviously you and Lika working with very different themes, but what's coming across to me in both of your work and other work by young Dutch poets that I'm reading is like this sort of um, critical self-examination and like really drilling down into one's identity and trying to work out the constituent parts of that as well as the whole. Um, so just to, as we, as we finish this conversation, which I've enjoyed hugely, um, maybe uh, could you tell us, are you working on anything new at the moment, any poetry or any uh, prose? Um, yes, I do. Yeah, I I work on a new uh, roman, uh, and uh, I can't even not I can't even not uh, say it's over because it's very yeah, it's very much in my head and I live very much in that new book. But yeah, that's going to come out something new, and I find it very interesting and very fun to be so surprised to be so surprised by something new. En, uh, en daarnaast blijf ik altijd wel, ik blijf het heel erg samen doen, dat, dat, dat gedicht maken en, 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 uh, en proza schrijven. Omdat ik die combinatie erg fijn vind, omdat alles wat niet in de roman past, past soms weer in de gedicht. En um, ja, die wereld beïnvloedt elkaar. En ik, de, de een heeft het ander nodig om in stand te kunnen blijven. En, um, ja, dus, dus, dus ik, ik werk aan iets nieuws, maar het is nog even, ik moet het nog even voor mezelf houden. Yes, I am working on something new. I'm working on a new novel, but I can't really say anything about it yet because it's all still very much in my head. I'm still living in the book. So yeah, there's definitely something new in the pipeline. It's very, very exciting to work on something new. And I'm also writing some poetry as well. I like to work on a combination because if something doesn't really fit into the novel, then I can use it in a poem. So they do both influence each other. But yeah, at the moment, I, I don't want to say too much. I'll keep it to myself. Yeah, well, that's so exciting. Um, and I really recognize that way of working when you're working across poetry and prose, sort of taking the bits that don't work and, and putting them into the other project. It's like a really uh, not eco-friendly, but sort of waste <laughs> way of working, um, which is fun. And it, yeah, um, it's always nice to work on things in tandem. Um, and just before we close up, uh, Michelle, are there any translations that you're working on that you'd like to direct our audience towards? I would, um, and I've got a couple of things with me. Um, this is a poetry collection, uh, Putting on My Species by Sasha Janssen, that's so, just been published that I translated. Great title. Yes, um, <laughs> and the, sea <laughs> the Seaweed Collector's Handbook by Meek Swanborn. Oh, also I've just out. I've got the Dutch yeah, copy. It's, <laughs> it's a beautiful book. It's absolutely wonderful. It's a, a compendium of all things seaweed. And I'm working on a very thick book, uh, Granta Terra Europa by Ili Leonard Pfeiffer. Um, but I'm not going to be delivering that until the end of this year. So it will come out, yeah, the end of 2021, I think. Great. And that one's a novel. That's a novel. That's yeah. a novel. That was just the dust jacket wasn't that it? That was the dust jacket. It's so thick that I didn't want to bring it in my bag. It, it's yeah. 200,000 words so I just brought the jacket. <laughs> that makes sense. Wow, 200,000. Um, okay, well fantastic. Thank you both so much um, for making time for today. I've really enjoyed speaking to you and um, just for everyone who's watching, Marika Lucas's book is for sale through the Edinburgh Book Festival bookshop which you can find at shop dot edbookfest.co.uk um thank you all for watching thank you <laughs>